Olá, eu vou dar uma dica rápida, umas dicas rápidas aí para você que tem problema de astigmatismo, né? Que é o que eu tenho. Eu tenho hipermetropia e astigmatismo. O astigmatismo é geralmente é aquele verdadeiro horror à luz, né? Como é o que dizem. É um problema muito comum, né? Que é causado, a vista fica meio borrada, distorcida. É, curva, é causado porque na curvatura aqui do olho, né? Pode ter um defeitinho aí. E aí atrapalha a visão, tanto de perto quanto de longe. Pode ser hereditário, como pode ser causado por uma lesão, né? Alguma coisa aí bateu, sei lá, e aí danificou é, a córnea, né, a curvatura do olho. E geralmente ela costuma dar dor de cabeça, né, quem tem, dificuldade para ler e nervosismo. Então, o astigmatismo causa isso e bastante irritação, né, geralmente a gente tem que usar óculos é, pra, é, de sol, principalmente. Então, no meu caso... É, eu tenho que usar. Alguns dos sintomas da, do astigmatismo são não consegue ler letras pequenas, tem dificuldade de leitura, né, visão dupla, incapacidade de ver de perto e de longe, e fica apertando assim os olhos. Né? Fotofobia, né, a gente tem verdadeira sensibilidade à luz. Né? Ah, e tem crianças também que têm astigmatismo. As crianças que têm astigmatismo, elas têm dificuldade em foco, tensão no olho, olhos cansados e dores de cabeça. O que, que nós podemos fazer para resolver isso? Eu sei que os médicos tratam através de lentes, né? Lente de contato ou óculos, que foi o que eu usei há vários anos. Só que agora eu descobri um outro método que eu estou fazendo e tentando me curar, que é o do exercício que eu vou ensinar no próximo vídeo, tá? Então, aguardem. Então, você pode tratar naturalmente. Eu acredito que pode realmente, porque é, eu tinha 5,5 no esquerdo de grau e 3,5 no direito. E eu parei de usar óculos, é, eu usei dos 11 até os 20 anos. Então, eu quebrei a lente de contato e perdi o óculos e parei simplesmente de usar. E a, e a minha visão foi melhorando, olha só que incrível. Eu falei, ah, não vou usar mais, eu achava... Era dolorido. No começo eu tinha dificuldades para ler, mas eu, aos poucos ela foi voltando. Então, de 5,5, gente, caiu para 1,5 o grau, tá? E agora que começou a voltar, acho que por causa da idade, né? Tô ficando velha e começou a, a piorar de novo. Mas eu vou fazer uns exercícios aí, que no próximo vídeo eu mostro para vocês, que aí começa a voltar a visão sem precisar usar óculos. Olha que maravilha, tá? Só vou explicar no próximo vídeo. Aguardem. Fim do astigmatismo. Mas, por enquanto, eu vou dar a super dica aqui, que é do limão. Aí você fala assim, ah, eu vou passar o quê? Limão no olho? Não. <risos> não, não vai passar limão no olho, porque no limão no olho foi no outro, né? Da infecção, aí pega no olho. Mas não precisa passar, só tomar. Ah, por que tomar limão? Porque pode ser uma carência de vitamina, tá? E aí, também, por nervosismo... Que o nervosismo também causa vários tipos de problema, tá? A carência de vitamina A, ela causa até cegueira. Então, você tem que tomar cenoura, comer cenoura, ah, até esqueci de trazer cenoura. Então, cenoura, salsinha, bater, inclusive, fazer o suco cenoura, salsinha, isso tudo é maravilhoso para a visão. E o limão, ele ajuda nesse processo também, porque ele também tem vitamina A, tá? Não é só vitamina né, B e C, como as pessoas... Acredito, tem vitamina A também. E ele melhora todo o metabolismo no corpo, inclusive o da visão. Olha que maravilha. Toma um limão aí todo dia pra você ver que vai melhorar, tá bom? Então, a minha super dica é essa, limão. Tá, tem uns... A alimentação também é muito importante. Como eu já falei, então rico em vitamina A, os sucos, né? Suco de caju... Né? É, azeite de dendê, salsa, cenoura, espinafre, fofa, vaca. Tudo que for verde aí que tiver vitamina A, é bom você tomar. Ah, inclusive eu tomo. Deixa eu pegar aqui. Esquecendo. Aqui a Arovite. Arovite, essa vitamina aqui é super baratinha. É rica em vitamina A, tá vendo? Então eu tomo isso aqui também pra melhorar a visão, tá? Isso que é ótimo pra cabelo, pras unhas, pra pele, né? 
pra, pra vagina e quem tem com corrimento vaginal, às vezes pode ser falta de vitamina A. Olha outra dica. Pode ser falta de vitamina A, por quê? Dá coceira. Quando falta vitamina A, dá coceira nas mucosas. Então, o olho e vagina começam a coçar. Então, falta de vitamina A. Então, Arovite também. Muito bom, tá? Então, inscreva-se no canal para receber as próximas dicas, tá? O fim da, do astigmatismo, que eu vou fazer um vídeo super completo. O que, que causa também, tem as causas psicológicas. Então, que causa psicológica é essa, né? Que tá fazendo você parar de enxergar e a vida, o mundo, essas as coisas. E compartilhe para que outras pessoas vejam, tá bom? Super beijo. Tchau, tchau.